彩云，借走了太阳。多情的星星，捧出了月。七叔，你听我说，还想干什么？七叔，按照咱们本地的风俗，我应该找个媒人去家里提亲。但是今天事情已到这个地步了，我就跟您说吧，我喜欢小萌，您就把她嫁给我吧，我会对小萌好的。一水啊，我们家可一直把你当自己的孩子看，没成想，你还有这份心。我，我看走眼了。我今天就明告诉你，轮不到你，别瞎想了，还不回去？走，七叔，走，七叔，你听我说，刘水。你原来早有预谋，做套害我。你别激动，听我解释。你解释什么？你喜欢王小萌，有本事你追去啊！你干嘛用那损招啊？你还是个男人吗？你别生气，我也是迫不得已。我不生气，我还冲你笑啊！你算老几呀、啊？你有啥了不起的？你不就养几只兔子吗？赵雨天，你能不能不胡说八道啊？我不仅要胡说八道，我还要揍你呢！拉着赵雨天，拉着他。二老，没事，放给他，让他打够。来来来，给我来我。一般不敢打呀，啊。哎、送给他，二老，送给他，让他打够。来，赵雨你装什么装啊？你为啥不还手？我让你出出气。出完气，就别难为王小萌了啊！去干啥去？一水都被打成那样了，你别去了。不行，我得去一趟。小萌，香秀，香秀，一水，你这是怎么了？来了，一水，快坐。哎呀，让我看看。哎，你这是咋整的呀？手也破了，一点打的。你怎么跟赵雨田打起来了呢？小梅，是不是因为你呀、啊？我哪有那么大魅力呀、啊？人家是因为王小萌。小梅，别瞎说。我说错了吗？你不是因为王小萌才跟玉田打起来的吗？一水儿，你怎么能跟赵雨田打起来呢？你还真为了王小萌跟赵雨田决斗啊？看样你是输了。
。汪小萌是属于胜利者呀，还是失败者呀？来了，这下可热闹了。这我走了，你们咋打起来了呢？你这没事吧？没事。唐木，谢谢你，小萌啊，看看我。都怨我。你这手咋破了呢？擦、啊。哎，你挺有福气呀、啊，受这点伤，惊动这老先辈了。永强。你说这话啥意思呀？我只不过去看看一水哥，你别把事情夸大啊。本来就是嘛，我咋夸大了？你看他眼神，都能把人看化了，是不是小梅？我看呢，也有点是。王小萌，你现在心里是不是蹦蹦跳呢？小梅，你咋这么说呢？给打针血清。小萌，一水，我真该祝贺你。哎，一水，这样没打呢。小萌，小萌，哥，别追了。我知道你对我好，我永远都记在心里。可是我们俩是不可能的事儿。小萌，你以后就别再这样了，要不然我们连兄妹都做不成了心酸呢，没了，小秀，以后我要好好待你一辈子，是吗？小梅啊，嗯，是不是又想刘一水了？没有，你别再骗我了，我一看就能看出来。听说小萌跟刘一水说开了，说着说了，但是一水好像没死心。我觉得小萌说的可是真心话。哎呀，你千万不能信。那男人跟女人都不一样，男人要是不想要的，女人再怎么追，那都是白搭。哎呀，女人就心软了，架不住男人的死追。那你大姑我当年还不就是个例子吗？李府，他就是工地上的一个建筑工人，啊，我用眼角我就这么看，我都看不上他。结果咋着啊？啊？他一天到晚对我死磨硬泡，我去上厕所的功夫，他都盯着我，就每天死死的盯着。哎，后来咋着啊？我还不是心软了，上他当了。哎，你说这刘一水吧，他现在也是咱们村里响当当的人物了，那不比李府当年场面多了呀？我看呐，这个王小萌啊。挡不住，小萌，他不会吧？你拉倒吧，抓紧点儿，主动，听见没？啊，主动。
知道吗？啥事儿啊？刘玉水啊，跟赵玉田儿俩人跟王小萌干起来了，都打出血了，那家伙。知道了。你咋不激动呢？我有啥激动？哎，以前一提王小萌，你老激动的。今天怎么不激动了呢？激动过了。哼，好啊，好啊。这回啊，你跟香秀你们俩，就好好处吧你。他爹呀，都这么晚了，你咋还不睡呢？这事折腾，一个赵玉田没完呢，又出个刘玉水，我能睡着吗？都怪你！我说那谢永强和小萌分手了，出来个刘玉水，人家刘玉水不也挺好吗？又事业，又是个人才，多好的人啊！你说你就相不中人家。我看你能给小萌找个啥婆家？你这咋还埋怨上我了呢？平时就告诉你，看他严一点，紧一点。你说现在整这事儿，我王老七算出名了。你还怕出名啊？整不好啊！你再逼小萌啊，你都得出大名。我出什么大名？你真跟他鼻急眼喽，他真跟人私奔喽，我看你那老脸往哪搁？你，哎呀，他娘，啥也别说了，眼下呀，我看最要紧的事儿是把小萌嫁出去。你这么一说。我还真有点担心，这孩子要真走这一步，你说咱老两口子还活不活？嫁出去，说得清楚，能那么容易吗？明天我去找找长贵儿，他路子宽一点，看能不能给找个合适。你说你放着谢大脚不找？你找什么长棍儿啊？谢大脚给介绍那个，都是十里八村的。小萌要嫁过去，那刘玉水、谢永强、赵玉田，能让他消停啊？我看呐，嫁越远越好。真那样啊？可就可怜咱们孩子了。你又哭啥呀你？千金，漂亮，太漂亮了。漂亮吗？这身衣服穿你身上特别合体，显得很洋气。哎，漂亮有什么用啊？可惜呀、啊。没人懂得欣赏，城里人就懂得欣赏。你可太高看我了，哪有啊？你上次来那同学张希望，他不说你是他梦中情人吗？你想哪去了？那张希望是我同学，他倒是想成我朋友了，可惜我没看上他
，要求高了点儿。张新旺那样都没看上，别人就更不用心思了。其实我的要求一点都不高，就是没遇着合适的。那什么样的合适人？我看你这样的就挺好。你可别拿我开玩笑。啥？不喊不起来是不是？这都几点了？李天，快起来，快起来，快起来，起来！你看啥时候了？我腿疼，去不了。你别老踢你的腿腿的啊！再踢你腿，比如我真的给你腿腿你打折了。爹，我真去不了。不，你这成天正躺着，好人不也躺完了？这事儿对我打击太大了，你让我在家歇歇吧，我连个媳妇儿都找不上，哪有心情干活啊？你这说这话还能不能有点出息了？啊，没媳妇儿你就不干活是不是？他爹，那还是心情不好，你就让他歇着吧啊！你别老糊弄，搁什么家？搁家他还能整出好事来？能整出啥事儿？快点起来啊！洗脸吃饭，下地去。七哥，不是兄弟不帮你啊！你保媒这玩意儿我不会，你多长听说我给谁保媒了？这不都是咱家小萌吗？天天跟我闹的，一点办法都没有，再找你，你呀、啊、见多识广。认识人比七哥多点，反正你就多费费心。我跟你七嫂也没有挑，只要小萌这对象，个够用，家庭条件说得过去，越远越好。你给张上张了。你这一说，我还真想起个人了。谁呀？王大拿，是木家。木家，过去是木家，现在了不地了。哎呀，上次我俩见面的时候，对呀，他给我个名片。是，看看，他有个儿子，本溪王氏集团董事长王大拿。啊，哎，这孩子多大了？三十左右岁吧。大点儿，有钱呢，五六百万呢。三十多怎么还没结婚呢？我分析啊，那就是有钱人。眼光高，挑的，挑花眼了，那是。你那么有钱，咱家小萌配不上人家。啊，你可别那么说。咱小萌搁咱村那是数一数二的，到时候谁看不上谁，那还说不准呢。反正就这个事儿，你要同意呢，我就给你介绍介绍。反正这事儿，七哥呢就托付给你了。那我走了啊。那我就不送了。不用送，送啥？完，我这就打电话。哎，啊，行行行行。哎，七哥啊。啊。咱可说好啊，你跟小萌的可得好好说，别我联系完了，你到时候小萌的不愿意，那我可就坐拉了。不难，是吧？你放心给办吧。啊，反正小萌那头我说。哎呀，李主任，不是咋来这么早啊？有啥指示啊？没啥指示，正好老师们开会呢，赶紧你去给讲讲。对，不到屋了，不到屋了。老皮呀、啊，你看看这个。你马上安排谢永强上班，因为齐镇长已经过问了，拖时间长不好，对你对我都不好啊。哎，行行，我我安排。就这样吧，我就走了。哎，不，不，李主任，哪有心吃饭呢？不吃。睡那个样啊，电话没听着啊你呀？爹，你说爹，你这睡相出不出？谁呀？哼，我是长贵儿。谁长贵？啊！哎呀呀，这这西哥你好啊你啊！
大拿呀，水泥厂那个事儿咋样了？水泥厂是谈料那儿了，差了一百万块钱呢。行了，我也不懂，咱不说这个。啊，呃，有这个事儿，你说吧。你儿子木生不是还没对象呢吗？木生对象事儿啊？啊，那咋有没有这咋的？回去以后我一直惦那事儿。啊，我们村啊有个姑娘叫王小萌，长得那就没说的了。完，你要看，你要同意的话，这见见呢？那好事儿啊！啥条件才能啊？没说啥条件呢、啊，长相不错是不？多大呀、啊？呃，二十几了。不大，二十多岁是不？不大是吗？对。那好啊，那你太够意思了，是不是头婚呢？是，是头婚。能，你先别问，放就行。你什么头婚二婚？那啥？我说，常贵啊，哎，那个上次说那手机呀、啊，呃，你还是要那个宽的，还能要那窄的？别，那事成之后呢？啊？哎呀，手机的事咱就不说了。啥大小的我不要了，你别整这个了。孩子的终身大事重要啊。那谢谢你了呗。啥时候见面？那个，你看啥时候见面啊？今儿好事一早不一时，明天怎么样？啊明天呢？我我减减减肥，减减肥，疼几下，减减肥。减什么肥你？你用，那就认地吧。明天见面啊，抓紧时间。你那头有啥要求啥，你都给我来电话哈、啊。行，一言为定啊。那就这样啊。谢谢王叔。哎，你就少说点话行不啊？你呀你。你这劲太长处了，那舌头能不能改呀？啥叫太长处啊？别改呢！你上次相对象不就因为舌头吗？还老说啥话呀你呀、啊？我顶控制吗？这猛练呢吗？这。你好，你好，你好，你好。我叫王木生啊。我叫王木生。叫，叫，叫，叫，叫，不是叫，叫。见到你非常高兴啊。见到你非常高兴啊。见，见。见，鸡宴见，鸡宴见，鸡鸡，不是鸡是鸡，鸡鸡鸡宴见，见好点没？没听出来。鸡鸡宴见，见着你非常高兴，见着你非常高。你呀、啊、去啊，到了就别说话了，行吗？你一听我咳嗽，你别吱声，行吗？能挽住吗？要不你这舌头说看谁的慌啊？你这算算算啥毛病？你这都都挑这玩意儿，这形象上面都行，你就挑这舌头。爹，相亲那事儿，王小萌同意了吗？那、嗯啊、他指定得同意啊，不同意王老七能来找我吗？我看不一定，你可别乱点鸳鸯谱啊！你爹我是村主任，没把握的事儿啊，一回咱也不做。孙主任，你能当？那说没你就不在行了。我看呢，这事儿还不如交给大脚婶办。哼，我倒是想交给他，现在他连理都不理我了，他能帮我吗？行。你们俩怎么老闹呢？哼长棍叔，长棍叔，哎，哎呀，叔啊，这大白天的，你咋锁门呢？我怕我们家猪跑出来。来，来进来，快进来，进来，进来。你咋来了呢？叔，谢谢你的好心。我现在还不想找对象，今天这个面儿我不见。你看，我都跟王大拿说好了，现在都走半道了。你说你不同意，你早说呀！你这不让我作辣吗？你说。我也不是故意让你作辣，这事儿我根本就没同意，那都是我爹的主意。
办这事之前呢，我都替您想过了。那家好，家庭条件好，趁五六百万，那王木生啊，那还是独生子女，各方面条件指定都不错。你说叔还能害你吗？我知道您不能害我，都是为我好。那可不嘛。我可是我，我是找对象，我也不是找钱。他就算有再多的钱，我也不能同意。你给我个面子，我这第一次包煤，啊，你再好好考虑考虑，行吗？叔啊，反正我都跟您说了，我不考虑了，我走了啊。小萌啊，小萌，你叔你别送了啊。萌啊。把门开开，不开，开开。你不不理我了吗？你以为我喊你的门就想理你啊？我没那么贱。快把门开开，我吃不了你。你你往后点。你告诉我，王小萌是咋回事啊？王老七让我给他介绍个对象，我去找一个，完了说今天见面，他不干了。你说这不让我作浪吗？你。行啊你，啊，长贵，你跟我在一块儿没白待呀，学不少经验呢。咋的？你也想当媒人了啊？你是想抢我卸大脚的饭碗呢，还是想砸我卸大脚的饭碗呢？那你说王老七使劲求我，我咋整啊？废话吧，那男方是不是已经在来的路上了？他现，你听见了？那当然了，差不多快到了。那你跟我说说吧，你是咋打算的？咋打算？打个电话让人回去呗。你说这天底下呀，有你这么说媒的吗？那就是人家王小萌不同意了，你也应该让人来啊！你说，要不然以后你跟这朋友咋见面啊？王小萌不同意了，我还让人家来，我跟你见面啊？我呢？这你就不懂了吧？这同意不同意就是人家的事儿，来不来那就是你的事儿了。你帮帮我呗！我凭啥帮你啊？你是我啥人呢？那个，我给介绍这个人叫王木生，他爸叫王大拿，老有钱了，五六百万。你要是能给介绍成了，也不能白让你介绍。今天来给我带一部好手机，真的？那可不，你要介绍成，这手机给你行吗？才不稀罕。你不要啊？不要。那真不要啊？你干啥去？我打电话告诉人别来了呗。你别打了，让他们来呗。你来我也整不了啊，这事儿啊。那不是有我呢吗？你帮我啊？谁帮你啊？那你不帮我，我帮要饭的我也不愿意帮你啊。你以为我愿意帮你啊？你以为你谁啊？我来喊你们是为了我侄女谢小梅。我这跟谢小梅啥关系？我。是我那个侄女谢小梅，她看上刘一水了。这刘一水又整天盯着王小萌，你说要是把王小萌早点嫁出去，那我侄女机会不就多了吗？嗯，那可不嘛！你说这这真是那个事儿。那你为了你侄女，你你把这事儿真得办好，也算你各家事儿，是不是？嗯。着急了。哎，谁呢？着着急了，那边着急。哎，谁长贵呀、啊？等急了咋了你啊？我在路上呢，马上到了。姑娘在不在？姑，啥玩意？姑娘。啊？啊，你别着急，马上到啊。好了 ，OK， 啊。姑娘在不在呀？啥姑娘媳妇？你别说话，别说话，行不你呀？能不能有点记性啊你呀？聊聊情话干啥呀你？我搁家跟你咋说的呀？说啥呀？告诉你少说话，少说话，啥吃啥亏知道不你？你吃啥亏啊？
你上次咱去沟帮相亲，你不就因为说话吗？说话怎么着？哎呀，这这不就谁嫌我说话漏气吗？漏气就别说话，能记住啊？那不就咱爷俩说话吗？那我怕你板不住提醒你，搁家咋说呢？你别老低头白脸，本来好事你老低头白脸干啥玩意儿？咋我相亲去还你相亲去还整回事？这不给你找媳妇呢吗？你别整别整，我我不想找，你不老老惦记抱孙子吗？你不找我怎么找啊我呀？分头行动呗，怎怎怎么着？那太气人了！什么玩意儿？你这孩子！我不去，我不去！你停车，停车，停车！我不去！你咋的？你是找别扭是咋的？我不去了！你这种情绪去也白去啊！停停停车！你干啥呀你？不去了，不去，有那么你也下来，你咋这样呢你？不去，下下来了。我说这孩子，我看脾气越来越大了，你呀，给谁相对象啊？不去了。你咋这样能省点心不你啊？懂点事儿不？你拿我谁呀老啊？我拿我你啥？给你找对象呢？你给我找对象，你这样找对象态度吗？你啊，我让你注意点事项，行不啊？啥玩意儿注意事项啊？我这不单独跟你说话吗？我就怕你板不住，不是吗？啊，你别别别别扯，不去了，走呗，那都等着呢。不去，不去，那我错了，行不啊？走，我不去。你咋这个脾气呢？你你干啥呀？你干你干啥玩意儿？回去你干啥呀？你干啥去？我上厕所，撒尿。什么玩意儿？你说这玩意儿还想找对象呢？大蛇狼鸡的，你说，我也撒泡尿哎呀，大哥，杨、哎、坤，来了啊！等急了吗？不急不急。坐吧坐吧，来，坐坐。在这儿。坐吧。坐吧。我怕你着急，可不嘛，也是挺急的。你也吃点儿。我不吃，挺甜的，吃吧。吃吧。这个，那个，自我介绍一下，我叫王木生，三十五岁，属猪的。属猪，啊，叫你呀、啊，平时说话老咬人嚼字儿了，真是。叫啥？王木生。王木生。嗯、木头的木，生活的生。哦、木头的木。啊，这是王木生。王木生。木命也是木木。全体木命。木命。三十五是吧？三十五岁。这个，咱给你介绍介绍这人啊，对，这是我们村著名的媒人谢大脚。啥著名的？不是，就是给大伙介个对象不是那姑娘啊，不是。我真大老婆子了，还是姑娘啊？不是，哎呀，谢大脚，叫我大脚婶子。哎呀，婶，婶子，你多大岁数？你三十八了呢。比我这大三岁，小婶那啥，喝点汽水吧。你去拿去吧。哎，你三十八？三十八了。和一瞅不像啊。还不像那满脸褶子。没有，哪有褶子？来，比我还年轻呢。起个呀！来来，我，你这你这谁喝？你这整这干啥？你手起子去？去瞧瞧。在哪搁呢？在屋里。啊。婶儿，大妹子，你，你这专业开店的还是咋的？太热了。开热呀。嗯。我就是没啥事的时候开小卖店，靠家为生。你都哪呢？哎呀，就搁那柜子底下呢。你买一个去，掌柜呀。现成的，甭买。这才几点呢？这个、没上劲儿，早来老老准了。瑞士，哎呀，这起个长早早，来我起。哎，我我来吧，<笑>我小辈儿我干。家呀，家呀，我自己。先生呢？死了，灯火了。<笑>太不幸了。哎呀，来吃点，直出噜那种。这几个都挺好。啥都不行，你你别整了，这这这，你去把那个电话拿来，我买个电话。哪个电话？我给你买呢，这这找买那个呢？哪儿啥？找人买？新电话吗？我让给你叔拿电话。啥时候？
啥时候事儿啊？新买的吗？新买不里外就咱俩一人一个手机，新买的吗？你没看着啊？那个。你这样吧，手机别给你，给媒人吧，挺不容易的。哎呀，给我干啥呀？是给你，我一个开小卖店的，也用不着这玩意儿，太贵了，真的。你拿得了你？爸，你这么的，事成之后给我婶买新的呗。你还陌生多会说话呀？那行了，咱不说手机事儿，那个到女方家看看，是吧？是上他家，他上咱来呀、啊？咱得上人家去。那就去看看呗。那你先领孩子去看看去，看看去去。那一起去吧，人家是媒人呢。一块儿过去呗。他说你到那也得看看。我咋还得张罗张罗？你不吃点喝点啊？不，那你抓紧吧，那你吃吧啊！走吧，走吧，上车吧。这车咱得开啊啊！这不开不行，全靠他撞门面的。门面啊！你那个你开啊？那谁，他王叔，你你你上前面领着，你坐前面呗。来，我们俩坐后排。那我走着去呗。你走干啥玩意儿？你。有交通。那你是老板，你先上。上上先上吧。上上上，快。你倒帮孩子搬的豆子啊！他本事多大呀？你长官那头定好介绍相亲，都来了，隔人隔岸给退了，帮他干啥？让他隔人干。你这你干啥去你呀？妈，没事儿，我都装完车了，你进屋劝劝我爸吧。行了，你说这一天干啥整的你？介绍对象了，就是让你长官叔给你介绍对象了。长官叔，我不都跟你说了，你咋还让他们来呢？你咋怨他呢？你骗你妈呢？啊？搁屋呢？搁屋呢？走吧，跟你爸叫去，快去叫去。快点，你们先等一会儿啊。老七呀，七哥，七哥，小红娘，快快快，家里来起了。可不错，瞅样像这孩子。哎，我这搁哪？咋了？哎呀，你在在家给我好不好？你非得到这儿，你说你显摆啥？找不着仇了还？啥玩意儿？哎，咱俩够够近点，太好看了这个。那女的长得太好看了，别说话行不？这咋弄啊？人好，景也好，山清水秀，够紧张呀！王老板，干哪？进来呀！来来来，来来来！哎呀，我来介绍一下吧，这闺女叫小萌，王小萌，这是她爹，她娘。哎，你好，王老板。叔，呃，叫叫啥来着？婶儿，王木生。木生。啊，木生。啊，好。那个进屋坐吧。哎，好，到屋吧。这院儿挺宽敞，咱搁外待会儿哈。待也行啊，反正。嗯嗯，这是豆腐房吗？嗯，来看看院。孩子做豆腐的时候，啊是，对，做豆腐。原来是鱼大磨，现在用电磨的是，是用电驴子了，电磨现在。哎呀，这家伙要搬家，咱找他。哎，好好好。哎，来来来，王老板，来坐坐坐，别忙。你坐，坐，你坐呀，坐坐坐。小伙子，长得不好啊，是是，真的，嗯，不好，没法介绍。小红姐，孩子老不能干了，啊，起早贪黑。那个七哥，整点水来，哎，好好，赶紧倒点水，行行，抽干吗？行，行啊，嗯，太好了，你给放那儿。我们村子那个，来啊，王老板，就是王王爷叫王爷爷，来来来，放这。王爷，你好，我我叫王王木生，三十五岁，属猪的。那啥，你抽烟呢？看谁抽烟？谁抽烟？谁抽？谁抽烟？我不会
，喝水吧。孩子不能会抽烟，看着皮肤肯定不会抽烟。嗯，走。哎哎，好孩子啊！是是。我不抽，我都戒了，不抽。帮你抽了。你坐了吗？挺好的。喝点水吧。水。我告诉你，叔啊。哎，我这有，你抽这，这也不太好。这这这那跳档。哎，好好，谢谢。嗯。大没火呀，你们都。我们。长官。我这，我这。嗯。看你。哎。我来。你也是，你就这。哎呀。哎。他家这房子都新盖。嗯。这样挺好。好。确实好、啊，这一家子也都能干，不光小梦一人。好啊，我愿意。看你喝水啊，喝点水吧。喝点水吧。这个情况啊，我跟你介绍一下子哈。我们家就这爷俩，搞企业的，他是我们公司总经理呀。呃，俺俩说话不还笑话呢？就是都是光棍儿。三十五岁了，眼眶太高啊，就挑这挑那个的，这家庭条件好，你说，哎呀，一碗表都不带了，这孩子，现在就光戴链子，你这咋整啊？你说，哎，就，咱去干啥呀？天热，年轻人搞对象啊，我这也不管，你们看，相中了呢就就处，是吧？到咱家放心吧，准保，个把够这这个享福。婶儿，咱这车叫奔驰。这都看出来了，黑黑奔驰。这个孩子，咱们这不来了吗？当面咱就表态吧，说是想处还是想不处，还是想怎么处，反正你给个态度啥的，是吧？咱也不是着急。你们先在这坐，喝点水，我还去城里送豆腐呢。小萌啊！哎，小萌，小萌，小萌啊！小萌。慌了吧？你别挑，还送豆腐。没事，该送豆腐得送豆腐。这事儿整，挺好的呀。
，你想见大脚了，你。自从上次咱俩见一面之后啊，你不说男人死了吗？嗯、是啊，回去我这是吃不起饭了。没想到你还真做出来了。过段时间我可能还会有大动作。